நேற்று யார் என்ன செய்யலையோ அதை பத்தி எனக்கு கவலை நாளைக்கு யார் என்ன செய்ய போறாங்களோ அதை பத்தி எனக்கு பயம் இல்லை இன்னைக்கு நான் இங்கே இருக்கிறேன் உண்மையா <laughs> 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 இவர்கிட்ட நான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசியிருப்பேன் உடனே எனக்கு தோணுச்சு எஸ் நான் உங்களோட ஜாயின் பண்றேன் வணக்கம் என் பேர் திரசிதா எத்தனி நான் பிறந்த இடம் அப்பத்தல காதல் எஸ்டேட் சின்ன வயசுலேயே நான் வளர்ந்து போயிட்டேன் வளர்ந்துக்கு வந்து மிச்ச காலத்துக்கு பிற்பாடு நான் சின்ன கா போய் அங்கே எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஒளவில் பார்த்து வீடுகள் கட்டுறது ரோட்டுகள் செய்கிறது ஹோட்டல்கள் கட்டுறது எங்களோட பிள்ளைகளோட படிப்பு ரொம்ப சந்தோஷமாக அஸ்பனோடு வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷ வயசு இருக்கும் ரெண்டு மூணு வயசு இருக்கும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் போகவில்லை அப்போ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒளி விழாவுக்கு போயிருந்தார் என் பிள்ளைகளை போயிருந்தார் அது ஒரு ஜாய்ஃபுல் டே அப்போ அவங்க ஒருத்தர் வந்து சொன்னாராம் நான் பேர் சொல்லல ஒரு பாதர் ஒரு ஆண்டு இந்த தோட்டத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் மிருகங்கள் முட்டாதுகள் இதுகளுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சி பண்ணாலும் மண்டைக்கு ஏறாத எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்னோட மூணு நாள் பேசலை இவர் முகத்தில் பார்த்து இங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிற அவங்க ஏதோ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்புறம் சொல்லிடுறேன் உனக்கு சாப்பாடு பிடிக்கலையா இங்கே இருக்க பிடிக்கலையான்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காய போச்சு எங்கள் தோட்டத்தில் நடந்து போவையில் இப்போ சொல்ல போறியான்னு கேட்டேன் உனக்கு மட்டும் எப்படி ஆங்கிலம் பேச முடியும் நீ எப்படி இப்படி டச் பேசுகிற நீ எப்படி இதெல்லாம் படித்த லெசனே ஹலோ நான் புரிஞ்சா அது உனக்கு தெரியாத இதெல்லாம் இப்போ சொல்லு என்ன இந்த ஃபாதர் என்னத்தை இப்படி சொன்னார் நான் யோசிச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு உனக்கு எந்த அளவு புள்ளி இங்கே உள்ள பிள்ளைகள படிக்க வைக்க முடியுமோ நீ அதை செய்ய ஸோ தேங்க்ஸ் டு மை ஹஸ்பண்ட் ஒலண்டுக்கு வந்து எனக்கு கடவுள் பற்றி கூட ஒலண்டுக்கு வந்து இந்த ஓபனிசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ பதினேழு பதினெட்டு வருஷம் ஆகுது ஆனால் பெருமையாக எனக்கு சொல்ல முடியும் நான் எத்தனையோ ஓபனிசேஷன்களை பார்த்துருக்கேன் வாரது போகிறது வேறு போகிறப்பறம் மாதிரி இருக்கு ஆனால் நான் வந்து ரிசோர்ஸும் பார்க்கல நான் செஞ்ச வேலைகளை நான் பார்த்துக்கிறேன் பிள்ளைகள் படித்து பட்டத்தாரி ஆகினதை நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு ஆனால் நான் தனியாக தான் வேலை செஞ்சேன் எனக்கு இந்த சப்போர்ட்டுக்கு யாருமே இருக்கலை ஸோ இப்படி தனியாக நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் தான் இவருக்கு சமைச்சையில் பெரிய சந்தோஷம் இந்த ஓபனிசேஷனில் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் மலையாளத்தை ஒரு நாள் நான் எங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கையில் ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு எனக்கு ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் நாலு பிள்ளைங்கள தாய் அப்போ நான் சொல்லி இருமா அப்படின்னு இல்லை மு இல்லை நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னு அன்னைக்கு உட்கார அப்படின்னு இந்த பிள்ளைக்கு உட்கார முடியலை காரணம் என்ன பின்பம் முக்கம் எல்லாம் நடந்துச்சு இந்த பிள்ளைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க கற்பத்தை இந்த கற்பத்தடை வந்து முறையாக செய்யப்படலை மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் செய்தது கருப்பை வெந்து நொந்து சல்லம் வடிஞ்சு எத்தனையோ பொண்ணுங்க இறந்து போயிட்டாங்க இது எனக்கு இந்த பிள்ளை இந்த பிள்ளைங்க பேசுனது பிற்பாடு தான் உனக்கு மட்டும் இந்த பிள்ளைய உடனே கொண்டு போயிட்டு ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நீ ஓப்ரேட் பண்ணி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவழிஞ்சு காப்பு கொண்டு அழகு வச்சுட்டு காசை கட்டிட்டேன் செஞ்சுட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுங்கிற ஆளுக்கு இருந்துச்சு இதை பார்க்க போனாக்க எங்கள் அக்காவுக்கு இது நடந்திருக்கு எங்கள் அக்காவும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இது மாதிரி இங்கே மலையத்தில் எத்தனையோ பொண்ணுங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஏ வயசு பொண்ணுங்க இதை பற்றி பேசுகிறோம் இதை பற்றி எழுதுகிறோம் இங்கே ஒரு ஐயா சொன்னார் நெருப்பு வீடு எறியுது ஒருத்தர் அதை சொல்கிறார் எறியுது இன்னொருத்தர் சொல்கிற தனி எடுத்துகிட்டு போகிறார் அதை அமைக்கிறதுக்கு 
உள்ளுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைய காப்பாற்றுறது நான் வந்து இந்த நெருப்பு என்னை ஏற்றுன்னு பயப்பட மாட்டேன் பயங்கிறதே எனக்கு என்னான்னு தெரியாது உடனே அந்த பிள்ளைய காப்பாற்றுங்கிற அதவு மட்டும்தான் இருக்கும் நான் இதை இந்த ஒரு பேசுகிற நேரம் என்னென்னா யோசிச்சு நான் செஞ்ச வேலைகள் தேங்க்ஸ் சார் யாரும் தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ மலையகத்தை காப்பாற்றுறதுனா முதல்ல பொண்ணுகளை காப்பாற்றணும் இவங்க படுற கஷ்டம் வேதனை உடல் இல்லை அந்த காலத்தில் கூழ் பிடிச்சிட்டு கேப்ப கஞ்சி சோள சோறு சேமிக்கீரை ரொட்டி இதெல்லாம் சாப்பிட்டு எட்டு பிள்ளைங்க பத்து பிள்ளைங்க பெற்றாங்க இப்ப என்னென்னமோ சாப்பாடு வந்து ரெண்டு பிள்ளைங்க பெற்றுறதுக்கே உடம்புல சத்து இல்லை இதுதான் உண்மை இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டா நம்ம பொண்ணுங்களே பத்தி பேசுறேன் அவங்க படுற கஷ்டத்தை ஆண்கள் படுற துன்பம் பெரும் துன்பம் பொண்ணுங்களுக்கு அப்படி மருத்துவ இருந்துச்சு சொன்னாங்க இவங்க எங்க போவாங்க ஃபஸ்ட்ரேஷன் they get really frustrated because they cannot touch their wives they dream kasipu in the sanyana kudicha ka jethu vera na 45 vayasile and kaalathila 30 varshathuk munnu na romba chinna pulaya irukkila inga oor aamlege veetti kattikitte otta pakam ithu kittu suma nadandhu varuvaanga theru maiye irukku ipo avanga paathrathukke saikkila inda kudi தமிழ்நாடுகேஷன் <laughs> பிள்ளைங்களுக்கு நான் எவ்வளவு தான் உதவி செஞ்சாலும் படிக்கிறதுக்கு ஐயோ அக்காடி போக ஆகுது ஒரு வேலை இல்லையா நான் படிச்சு என்ன செய்ய போறேன் படிச்சா எனக்கு இவ்வளவு சிட்டில இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு பேங்க்ல எனக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஜாப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் இப்படியே இருந்து மாத்தி செஞ்சு போறேன் இதை நான் மாத்தணும்னு முடிவு எடுத்தேன் எனக்கு ஆயிரம் பேரை மாத்த முடியாது போனா ஒரு ரெண்டு பேரையாவது மாத்தணும் நான் இருந்த தோட்டத்துல ஒரு கிராஜுவேட்டர் இல்ல இப்ப இருக்காங்க தெரியாது <laughs> இந்த பென்ஷன்ஸ்னால தோட்டத்தில் உள்ள துறைமா இருங்க தோட்டத்தில் உள்ள இது சுக்க வயசுமா இருக்கலோ அக்காண்டோ இவா கையோ போய் படிப்பறப்பு இல்லை வச்சாக அந்த காசு இங்க போகுதுன்னே தெரியாது கடைசி காலத்துல இவங்களுக்கு படித்து தூங்க ஒரு இடம் இல்லை எக்கனாமி இந்த உலகத்துக்காக அவங்க உலகத்தில் பிஸ்னஸ் பிக் பிஸ்னஸ் இ பிஸ்னஸ் இவங்க ஒரு முது எலும்பு இதை மாத்துக்க என்னால தனியா செய்ய முடியாது எனக்கு உதவி பண்ணுங்க என்னத்தை காப்பாத்துறதுக்கு இன்னொரு இருபது வயசுல மலையகம் தான் இருக்கும் மலையகத்துல தமிழர்கள் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம இப்ப ஏதாவது செய்யாடி போனா பிளீஸ் தேங்க்யூ
அந்த தேசிய மயமாக்கப்பட்டதோ அந்த எழுவதில் இருந்து அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பற்றி மலைய தமிழர்களும் பேசவில்லை மலைய தலைவர்களும் பேசவில்லை வடக்கு கிழக்கு தலைவர்களும் பேசவில்லை அங்கு இருக்கின்ற சமூக அமைப்புகள் பேசி பேசிக் கொண்டுதான் இருந்தன அவர்களுடைய குரல்கள் மேலெடுக்கவில்லை இங்கே நாங்கள் அமைத்திருப்பது அவர்களுடைய குரலை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு அமைப்பு தான் தயவு செய்து உங்களால் முடிந்தால் பரப்படுங்கள் அல்லது ஒதுக்கி இருங்கள் நாங்கள் அதை செய்வோம் இப்பொழுது மற்றொருவரை நான் பேச அழைக்கிறேன் நான் முதலில் சொன்னது போல மலையகத்தின் முத்துக்களில் ஒன்று அவர்களுக்கு நான் ஒரு அநீதி நினைத்து விட்டதை போல ஒரு உணர்வு இருக்கு ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் ஒரு ஜனதீகமான ஒரு தலைப்பில் அவர் இப்பொழுது பேசப்போவதில்லை சிலருக்கு சளி போட்டுவதாக இருக்கலாம் இந்த கசப்பு மருந்துகள் இருக்கின்றன அவை கட்டாயம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த நோயாளிகள் செத்து விடுவார்கள் அப்படி தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் அனைவரும் மிக அவசியமான இப்பொழுது பேசப்பட வேண்டிய ஒரு பொருளை பற்றி அவர் பேச போகிறார் அது எத்தனை பேருக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் பேசப்பட வேண்டிய ஒரு பொருளை பற்றி அவர் பேச இருக்கிறார் இவர் ரமேஷ் நான் சொன்னது போல மலையகத்திலே இதுவரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் படிக்கிறேன் இப்பொழுது இவர் நோர்வேயிலே கலைமானி படிப்பை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இதற்காகவே இங்கு வந்திருக்கிறார் இப்பொழுது அவருடைய உரையை கேட்போம் அவர் எதை பற்றி பேசுகிறார் என்பதை பற்றி கூட நாம் சொல்லவில்லை அவரை நேரடியாக உங்களுக்கு 